ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாக்டர் சஃபி நாகர்கோயிலிருந்து என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோ அபவுட் கொரோனா கொரோனா ஒரு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம எல்லோரும் கேள்விப்பட்டாச்சு நிறைய இதை பற்றி பார்த்தாச்சு நிறைய ஃபே ஃபேஸ்புக் அப்டேட்ஸ் வாட்ஸ்அப் இது அப்டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப பெருசாக அதை பற்றி இன்ட்ரொடக்ஷன் இல்லாமல் இந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனுங்கிறத மட்டும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் என்ன செய்யணும் என்னெல்லாம் ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட்ஸ் நம்மளை எப்படி தற்காத்துக்கிறது மட்டும் கிளியராக கேட்டுக்கங்க முதல் விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி ஹேண்ட் வாஷிங் பழைய காலத்தில் நம்ம வீ நம்ம முன்னோர்கள்லாம் சொன்ன மாதிரி தாங்க முன்னோர் முட்டாளிகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா வெளியே இருந்து வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம்னா கை கால் அலம்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிற அதே விஷயத்தை திரும்ப ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கைகளை நல்ல அட்லீஸ்ட் இருபது செகண்டாவது முழுமையாக வாஷ் பண்ணிங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க நல்ல உங்களோட மணிக்கட்டிலேருந்து விரல் நுனி வரையும் கம்ப்ளீட்டாக சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணியிருக்கணும் ஒவ்வொரு தடவை வெளியே போயிட்டு வந்த பிறகும் வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறீங்க திரும்ப வந்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ட் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிருக்கணும் சரி நம்ம ஊரில் இருமல் சளி மூக்கடைப்பு ஜலதோஷம் மிக சாதாரணமான விஷயம் ஏன்னா நம்மளோட சீதோஷண நிலையும் நாட்டில் இருக்கிற புகை தூசி விஷயமும் நம்மளோட நோய் அலட்சியம்னால அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சுமாரம் சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒவ்வொரு ஆளுக்கு நிச்சயமாக இருமல் சளி ஜலதோஷம் இருக்கும் ஆனால் இந்த இருமல் சளி வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த இருமல் வழக்கமாக இருக்கிற இருமலை விட இதோட பாதிப்பு கூடுதலாக இருக்கும் கொஞ்சம் சுவாச மூட்டல் இருக்கலாம் இருமல் கஷ்டப்படலாம் விரும்பும்போது நெஞ்சு வலி இருக்கலாம் இது இரும்பும் போது சளி இல்லாமல் வறட்டு இருமலாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு சளியுடனும் வரலாம் சாதாரண நீங்கள் வழக்கமாக உங்களுக்கு இந்த இருமலுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குதுனாலே நீங்கள் கண்டிப்பாக இதுக்குண்டான வைத்தியத்தை எடுக்க முனையணும் இல்லா ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் உங்களை நீங்கள் மற்ற இடங்கள்லேருந்து தனிமைப்படுத்தி கொள்ளணும் எத்தனை நாள் மினிமம் மூணு வாரத்துக்கு நீங்கள் உங்களை நீங்கள் வீட்லேயோ வேற இடத்துலையோ நீங்கள் வந்து தனிமைப்படுத்திக்கிடணும் உங்கள் வீட்டுக்கு இருக்கிற ஆட்கள்கிட்டையே நீங்கள் வந்து சகஜமாக பழகிறத குறைச்சிக்கிடணும் மூணாவது மாஸ்க் மாஸ்க் யாரெல்லாம் போடணும் மாஸ்க் எல்லாரும் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நான் டாக்டராக இருக்கேன் என்னை சுற்றி கொரோனா இருக்கு கொரோனா பாசிட்டிவ் பேஷன்ஸ் இருக்குன்னா நான் கண்டிப்பாக போட்டுக்கிறணும் இல்லை உங்களுக்கு இருமல் சளி இருக்கு நான் சொன்னேன் முன்னே சொன்னேன் மாதிரி அந்த பாதிப்பில் இருமல் இருக்குன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் நோயை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கு மாஸ்க் போட்டுக்கிறணும் அல்லாம நிறைய தூர வீடியோ பார்த்தேன் கொரோனா கொரோனா மாஸ்க் விற்கிற மாதிரி எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு இல்லை ஒரு பிரோஜனமும் இல்லை மாஸ்க் போடுறதுனால உங்களுக்கு நோய் வராமல் இருக்கணுங்கிறது அபத்தம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய கேள்வி யாருக்கெல்லாம் கொரோனா மோசமாக பாதிக்கும் நல்ல கேள்வி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்குங்க மேபி அவங்களுக்கு மோசமாக பாதிக்கலாம் வயதானவங்களுக்கு ஏற்கனவே நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு உதாரணமாக சர்க்கரை நோய் இதர ஹார்ட் ஏல்மெண்ட்ஸ் மற்றபடி வேறு ஏதாவது பாதிப்புகள் நான் நாள்பட பாதிப்புகள் இருக்குது ஆஸ்மா நோயாளிகள் நுரையீரல் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் புகை பிடிக்கிறவர்கள் இவங்களுக்கு மிக அதிகமாக மற்றவங்களோட நோய் பாதிப்பு இருக்கலாம் இவங்களெல்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தால் உடனடியாக ட்ரீட் பண்ணும் இம்மீடியட் அட்டென்ஷன் இவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இல்லைனா இவங்களோட உயிரிழப்பு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் அடுத்தது நிறைய பேர் கேட்குறாங்க தேர்ட் எதிர்ப்பு சக்தி எப்படி டாக்டர் இது பண்ணுறது எனக்கு என் குழந்தைக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கம்மி என் குழந்தைக்கு எதிர்ப்பு சக்தியே கிடையாது எப்படி அந்த குழந்தைக்கு வந்து எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு சக்திங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ வரவெல்லாம் இப்போ ஃபார்வேர்ட்ஸ் வர்ற மாதிரி நெல்லிக்காய் சாறு எலுமிச்ச சாறு இதனால் எதிர்ப்பு சக்தி கூடுது தேன் அது ரைட் அதெல்லாம் இருக்கு நான் இல்லைன்னே சொல்லலை நிச்சயமாக இருக்குது ஆனால் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூலப்பொருள் ஒரு மூலப்பொருள் எல் ஆர்ஜினின் இந்த எல் ஆர்ஜினின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரிப்பட்ட மிக கொடூரமான வைரஸ் தாக்குதலுக்கு எல் ஆர்ஜினின் நம்ம கிட்ட இருந்தால் நம்ம பாதுகாப்புக்கு அதிகமாக இருந்தது அதிகமாக உதவலாம் எல் ஆர்ஜினின் எதில் அதிகமாக இருக்குன்னா இறைச்சி மாமிசம் உண்மைதாங்க இறைச்சி மாமிசம் கோழி முட்டை கோழி சூப் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் எல் ஆர்ஜினின் அதிகம் அதை விட்டால் கீரை ஃப்ரெஷ் க்ரீன் காய்கறிகளில் எல் ஆர்ஜினின் இருக்குது ஆனால் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இறைச்சி முட்டை மாமிசத்தில் தான் இருக்குது சரிங்களா அப்போ எல் ஆஜரின் உங்கள் உடம்பில் அதிகப்படுத்திக்கிடுங்க அது ரொம்ப நல்லது அடுத்தது மிக முக்கியமானது புரளிகளை நம்பாதீங்க புரளிகளை பரப்பாதீங்க கொரோனா இதனால் குறைஞ்சிரும் இதனால் வராது இதனால் இப்படி இருந்தால் ச எடுக்கவே எடுக்காது இந்த குடிநீர் அந்த பதநீர் அந்த வேலையெல்லாம் கொரோனாவுக்கு தெரியாது திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஜோக்காக சொல்லலை கொரோனாவுக்கு இந்த காமெடி எல்லாம் தெரியாது பிடிக்காது அடிச்சுன்னா ப